Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA, Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm. Bỏ máy trợ thính, khỏi điếc, hòa nhập giao tiếp với cộng đồng. Bỏ gậy, thoát án liệt nằm một chỗ. Bỏ lại sau lưng những cơn đau mỏi thắt lưng, đau mỏi vai gáy, đau thần kinh tọa. Hết chứng gập khiễng, chân cao chân thấp. Hết suối loạn tiền đình, đau đầu mãn tính. Hết ho đờm, cắt cơn suyễn, khó thở, tức ngực. Nâng cao sức đề kháng, phòng tránh bệnh tật. Là những gì mà thập chí liên tâm đem đến cho mọi người. Thập chí liên tâm đã có mặt tại nhiều nơi ở trong nước như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Vũng Tàu, Bình Định, Sơn Tây, Bắc Ninh và nhiều nơi khác. Vươn ra thế giới, thầy Dư Quang Châu đặt viên gạch đầu tiên cho thập chỉ liên tâm tại Hamburg, rồi đi đến Nebo, Praha, Radeburg, Viên Áo, Bratislava, Slovakia, Hà Lan, Warsaw, Ba Lan, Berlin, Đức, Paris, Divers, Pháp, Bologna, Italia. Đó là hai năm về trước, thập chỉ liên tâm năm 2016 còn phát triển thêm ở Marseille, Bordeaux, Pháp, Dubai, Cộng hòa Séc, Munich, Hanover, Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức, Sydney và Melbourne, Australia. Bây giờ, thập chỉ liên tâm đã bước lên một tầm cao mới. Thập chỉ liên tâm 4 năm một chặng đường Sắp đến ngày lễ kỷ niệm 4 năm thành lập Viện Nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm, tiền thân là Viện Nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Hôm nay, chúng tôi... Viện trưởng Dư Quang Châu và các đồng nghiệp trang trọng làm lễ ra mắt viện thuộc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học ứng dụng UIA do Tiến sĩ Vũ Thế Khanh làm Tổng Giám đốc và giới thiệu dự án nghiên cứu khoa học của viện. Thành lập ngày 20 tháng 8 năm 2012, ngay sau khi tiếp nhận phương pháp bấm huyệt thập chỉ đạo của Cố Lương Y Huỳnh Thị Lịch, Viện Nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm, suốt chặng đường 4 năm qua, miệt mài với các công việc vừa nghiên cứu, vừa biên soạn tài liệu, vừa xuất bản sách, phim ảnh trên các phương tiện nghe nhìn, vừa giảng dạy, phổ biến phương pháp rộng khắp Việt Nam và ra thế giới Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của Viện Nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm trong suốt 4 năm khó có thể ngăn được lòng cảm phục đối với người đứng đầu là người viện trưởng năng động sáng tạo Thầy Dư Quang Châu cùng một tập thể kiên định vượt qua bao khó khăn thử thách tạo nên những bước đột phá mạnh mẽ trong nghiên cứu khoa học, kiện toàn phương pháp, khẳng định vị thế hàng đầu trong hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu với một phương pháp mà tên gọi hoàn toàn mới lạ. Liệu pháp y mau mạch Từ một phương pháp bí truyền rất khó thực hiện khi xưa Thập chỉ đạo nay đã trở thành một phương pháp đại chúng Khoa học, đơn giản, dễ làm Mà ai ai cũng làm được Có thể phổ cập rộng rãi trong cộng đồng Vì sự đơn giản ấy Thập chỉ liên tâm giúp cho người người đều có thể trở thành thầy thuốc gia đình 
tự chăm lo được cho sức khỏe của chính mình và người thân vừa giúp nhau khỏe mạnh vừa làm ấm nồng thêm tình cảm gia đình đóng góp lớn lao đó phải kể đến công lao của người đứng đầu viện nghiên cứu nhà cảm xạ bác sĩ dư quang châu người đã dốc lòng ngày đêm không mệt mỏi mày mò tìm hiểu và quyết tâm tìm cho ra cơ sở khoa học để đem thập chỉ đạo đến với mọi người hôm nay lễ ra mắt viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm diễn ra trong không khí tưng bừng rộn ràng xen lẫn cảm xúc bồi hồi xúc động của tất cả cán bộ nhân viên trong viện nhìn lại những tháng ngày gây dựng viện ban đầu đáng nhớ với niềm kiêu hãnh tự hào tập thể cán bộ nhân viên của viện luôn ghi nhớ đã từng đặt chân đến nhiều nẻo đường đất nước và phương pháp này đã vươn ra thế giới đi đến đâu cũng được đón nhận với niềm tin yêu đó là những buổi tư vấn hướng dẫn chữa trị miễn phí cho cộng đồng là những khóa học tràn đầy tâm huyết ở khắp ba miền bắc trung nam và nhiều thành phố trên thế giới ẩn trong đó là những giá trị nhân văn cao quý đó là nhờ có tình yêu thương gắn bó sự tâm huyết và lòng yêu nghề của từng cán bộ nhân viên những người con dưới mái nhà thập chỉ liên tâm suốt bốn năm qua viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm là nơi truyền tải những thông tin bổ ích hướng dẫn cộng đồng đẩy lùi bệnh tật nâng cao sức khỏe mà không cần dùng thuốc biết bao nhiêu người đã tìm lại được niềm vui tiếng cười khi đến với bộ môn đau mỏi khớp gối đau thần kinh tọa ù tai điếc tai đau đầu thiếu máu não rối loạn tiền đình liệt do di chứng tai biến mạch máu não vân vân được phương pháp giúp phục hồi chức năng hiệu quả rất ấn tượng Đặc biệt, trong bối cảnh ô nhiễm toàn phần thời đại ngày nay, sức khỏe cộng đồng bị đe dọa bởi quá nhiều thứ độc hại vây quanh mà không thể tránh được. Mối chăn trở của những người làm công tác khoa học luôn hướng đến việc làm sao giúp cho mọi người có thể thải trừ bất độc tố xâm nhập vào cơ thể. Cầu được, ước thấy Thầy Dư Quang Châu đã tìm ra phương pháp trường nóng vùng gan vô cùng hữu hiệu Giúp thanh lọc, thải độc cơ thể, làm sạch gan, làm sạch mạch máu, làm sạch nội tạng mỗi ngày Cho cơ thể khỏe mạnh, đẩy lùi bệnh tật, tăng sức đề kháng và giảm lão hóa phát kiến trườm gan theo liệu pháp y mau mạch này của bác sĩ dư quang châu 
đã được phổ biến ra cộng đồng từ ngày mùng 1 tháng 9 năm 2014 gọi là phương pháp trường gan bằng cặp đá rượu kỳ sau khi được tác động mau mạch sẽ được đả thông hết bế tắc thì dòng chảy của hồng cầu lại lưu thông tốt cách đả thông mau mạch nội tạng của trường gan bằng cặp đá diệu kỳ có thể cải thiện các chứng bệnh về nội tạng như mỡ máu gan nhiễm mỡ đường máu cholesterol axit uric cao các chứng u sơ tử cung phù nề tiền liệt tuyến thông qua rất nhiều báo cáo gửi về viện gần bốn năm qua đã có hàng ngàn hàng vạn báo cáo về kết quả cải thiện sức khỏe rất ngoạn mục của cặp đá diệu kỳ trường gan điểm độc đáo nữa là các khóa học của thập chỉ liên tâm chuyển giao toàn bộ kiến thức và kỹ thuật bấm huyệt thập chỉ đạo vòn vẹn chỉ trong 5 ngày sau 5 ngày ngắn ngủi này học viên không cần phải tốn thời gian tiền bạc học thêm bất cứ khóa học nào nữa thật khó tin mà là sự thật tại đây hơn bất cứ nơi nào người học biết rõ khi thao tác mình đang làm gì cho cơ thể vì cơ sở khoa học của phương pháp đã được thầy Dư Quang Châu tìm ra Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm đang ngày đêm âm thầm đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng Những kết quả ghi nhận được từ những học viên và người thân của họ từ bà con đồng bào trên khắp thế giới là phần thưởng không chỉ ghi nhận công sức của mỗi cá nhân và tập thể viện còn là niềm tự hào là động lực là hành trang để mỗi cá nhân và tập thể viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm bước tiếp chặng đường mới Ghi nhận những đóng góp quý báu cho cộng đồng, các đơn vị tổ chức của nhà nước đã vinh danh bác sĩ Dư Quang Châu trong những buổi lễ với nghi thức trang trọng. Tháng 10 năm 2014, Thầy Dư Quang Châu được vinh danh vàng vàng trí thức tiêu biểu vì sự nghiệp phát triển thủ đô. Thầy Dư Quang Châu được vinh danh trong đợt đầu tiên vinh danh bảng vàng trí thức tiêu biểu vì sự nghiệp phát triển thủ đô và trí thức quản lý tiêu biểu lần thứ nhất năm 2014. Thầy Dư Quang Châu được vinh danh vì đã có công làm sống dậy một phương pháp mang tính huyền thoại một thời đó là phương pháp thập chỉ đạo của cố lương y Huỳnh Thị Lịch và thầy đã có tâm huyết phát triển thành môn thập chỉ liên tâm như ngày nay. Tháng 8 Năm 2015, Thầy Dư Quang Châu được tôn vinh điển hình tiên tiến Liên Hiệp Khoa học Kỹ thuật Hà Nội giai đoạn 5 năm 2010-2015. Xin chào chào kính mời bác sĩ Dư Quang Châu, giám đốc trung tâm cảm giác học. Với bác sĩ Dư Quang Châu, thì đang đi công tác ở nước ngoài để phổ biến về phương pháp để huấn luyện và chỉ liên tâm ra thế giới chúng tôi đã tập hợp toàn kết từ rộng rãi các trí thức ở trên địa bàn thủ đô để thúc đẩy tăng cường công tác kiểm tra lượng và các hoạt động xã hội đạt được nhiều kết quả. Cái sự công nhận của lương y của thì cũng đã được xã hội ghi nhận. Đây là như là ông Lương Quốc Châu đã bắt đầu những cái nghiên cứu của cái vấn này và Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
Tháng 4 năm 2016, Thầy Dư Quang Châu được vinh danh trí thức theo tiêu chí đạo đức toàn cầu và trí thức lao động sáng tạo bởi tổ chức UNESCO Việt Nam. Hôm nay là 23 tháng 4 năm 2016, dưới sự tổ chức của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam vinh danh các trí thức Việt Nam theo tiêu chí đạo đức toàn cầu và vinh danh các trí thức Việt Nam sáng tạo và cống hiến. Thầy Sư Quang Châu, Viện trưởng Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt tập trí nguyên tăng thay mặt cho Viện cùng các nhà khoa học tham dự hội thảo có những tham luận để cống hiến cho nền khoa học Việt Nam. Hôm nay, trong buổi lễ trang trọng, trước đông đảo các nhà khoa học, trí thức, và tất cả những người quan tâm Chúng tôi xin ra mắt Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập chỉ Liên Tâm Và công bố triển khai dự án khoa học Ứng dụng phương pháp Bấm huyệt Thập chỉ Liên Tâm Kết hợp với trường đá nóng lạnh Để nâng cao sức khỏe Đẩy lùi bệnh tật Thầy Sư Quang Châu Viện trưởng Viện Nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chí liên tâm đã ao ước thập chí liên tâm trong thời gian sắp tới sẽ lan rộng khắp Việt Nam và trên thế giới. Tôi rất là vui và mong rằng cái từ bắt đầu từ bây giờ thì cái môn thập chí liên tâm sẽ dễ càng lan rộng ra cả nước và cả thế giới. Là một phương pháp gợi nên niềm tự hào của người dân Việt bước sang tuổi thứ tư đầy năng lượng viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm đã xây dựng rất nhiều kế hoạch và dự định mới cho chặng đường sắp tới hoàn thiện hơn nữa để góp phần hỗ trợ cộng đồng nhiều thêm nữa Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA, Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.